谢谢您能准许楼高前辈进入昊天宗。不，是你自己帮了自己。你离开这么短的时间，就完成了长老们的三个要求之一。在魂帝级别，就拥有了十万年魂环。你忘了五位长老看到你那红色魂环时的样子了吗？楼高前辈今后就要麻烦您了，只有您的昊天锤，才能配合他完成铸造。嗯，我知道了。你那唐门的事还要保密，以免引起不必要的误会。说起来，当初确实是昊天宗对不起丹属四宗族，将来唐门如果能发展的好，对他们也算有个交代了。嗯，大伯，回去后。我会先去看看父亲和母亲，然后我会和伙伴们到一个有压力的地方去修炼。几年之内，可能不会回来了。你要去什么地方修炼？海神岛。我不知道您听说过没有？什么？你要去海神岛？您知道那里？我怎么可能不知道？我和你父亲还曾一起去过。小三，那可不是一个闹着玩的地方啊！因为你曾祖唐臣和千道流当年都曾在那里被打败过，他，曾祖，千道流，大伯，究竟是怎么回事？你的曾祖唐臣是一位九十九级封号斗罗，当年，他与武魂殿的大供奉，同时也是裁决长老的千道流，并称为魂师界的两月。你曾祖的实力比千道流略胜一筹，但差距却很小。九十九级，那曾祖和千道流是被谁打败的？是海神岛上的海神斗罗波塞西。虽然他与千道流的实力层次相近，但是在海神岛，他可以调遣大海之力为己用，除非是有百级强者，否则谁也不可能战胜他。百级强者在大陆上还只是传说。难怪曾祖他们会失败了。嗯，小三，外人到海神岛，就算通过了他们的考验，也不能离开那里。你真的想好了吗？我们既然要去，就一定会通过考验，想办法平安归来的。好，好。你们这些年轻人果然信心十足，这是当初我和你父亲都不曾想到的。既然长老们已经正式承认了你的身份，那么也该将一些本门绝学传授给你了。谢谢大伯。嗯
。死胖子，闪开点！哦。哦哦哦！明知道我速度快，还挡在我前面，你是不是故意的？哎。我这不是怕你受伤吗？你贸然冲过去，很可能会上当的。啊啊！香香，胖子说的对，三哥的武魂以控制力为主。你的速度虽快，但如果撞入蛛网束缚，也就别想逃脱了。我看他，是帅表现。香香，我们。跟你说过多少次了，不要叫我香香。胖子这次是真的遇到克星了。看来大师的建议是正确的，大家在一起每天都很开心，没有压力就没有修炼的动力。自从回来以后，坦白说，我一点修炼的心思都没有，只想陪着你。嗯，我也是。哟，小奥、啊，你还肯回来呀、啊、你？竹青，就在半上啊！啊，戴老大，你就不能轻点吗？嗯，活着回来就好。嗯，你小子破相了。哈。我终于比你帅了，哼，那你也不是最帅的，别忘了还有小三呢。小三，谁和他这个非人类比啊？真是。齐学长，嗯，哎，大老大，过来，我问你。啊。哦，胖子，眼光不错、啊，这是哪个？你看你，啊！嘴下留情，这次兄弟可是认真的。你好，你这次认真是认真的吗？哎呀，走走走，戴老大，我们找个方便的地方说话。我和小奥有很多话要跟你讲呢。小曾和小五呢？啊，哎，史莱克奇怪，就差小三和小五了。